ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி லேனர்ஸ் இனி நம்ம என்ன பார்க்க போனால் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் மற்றும் குரூப் டூ எக்ஸாமில் வந்து கேட்கப்படக்கூடிய முக்கியமான பொது அறிவு வினாவடைகளை விட சில வினாவடைகளை வந்து தொகுப்பாகலாம் மத கொஷின் மனிதனின் செய்வினார் நெடுக்கம் அதாவது எது என்னென்னா இருபது எட்ஸ் டு இருபதாயிரம் எட்ஸ் அடுத்து ரெண்டாவது கொஷின் குறுக்கலைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக என்னென்னா நீரலைகள் எழுத்து கட்டப்பட்ட கம்பியின் அதிர்வுகள் அடுத்தது மூணாவது கொஷின் ஊடக தோள்கள் அலைப்பரவும் திசைக்கு இனியான திசையில் வந்து அதிவுறும் மலைகள்னா நெட்டலைகள் ஊடக தோல்கள் வந்து அலைப்பரவும் திசைக்கு இனியாக அதிர்வுறும் மலைகள் எதுனா நெட்டலைகள் அடுத்து நாலாவது கொஷின் பூனையின் செவியுடன் நெடுக்கம் எவ்வளோன்னா நூறு எட்ஸ் முதல் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் எட்ஸ் பூனையோட செவியுடன் நெடுக்கம் நூறு எட்ஸ் முதல் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் எட்ஸ் அடுத்து ஐந்தாவது கொஸ்டின் குறுக்கலைகள் டேஷ் வழியாக பரவாதுன்னா காற்று அல்லது வாயு வழியாக பரவாது குறுக்கலைகள் காற்று அல்லது வாயு வழியாக பரவாது ஆறாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் முதன் முதலாக ரேடியாலைகள் இருப்பதை வந்து ஆய்வின் மூலம் நிரூபித்தவர் யாருன்னா ஹெட்ஸ் அதாவது முதன் முதலில் ரேடியாலைகள் இருப்பதை ஆய்வின் மூலம் நிரூபித்தவர் யாருன்னா ஹெட்ஸ் அடுத்து ஏழாவது கொஸ்டின் டால்பின்களின் செவியினர் நெடுக்கம் எவ்வளோனா எழுபது எட்ஸ் டு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எட்ஸ் டால்பின்களின் செவியினர் நெடுக்கம் எவ்வளோனா எழுபது எட்ஸ் டு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எட்ஸ் பூனை எவ்வளோனா பத்து நூறு எட்ஸ் முதல் முப்பத்தி ரெண்டு டால்பின் எவ்வளோனா எழுபது எட்ஸ் டு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எட்ஸ் இதே கீழே பாருங்கள் நாயின் செவியின் நெடுக்கம் நாற்பது எட்ஸ் டு நாற்பதாயிரம் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் எட்ஸ் அடுத்து எட்டாவது வந்து பார்க்கலாம் ஒளியானது காற்றில் பரவும் திசை வேகத்தை விட நீரில் டேஷ் மடங்கு அதிகமாக பாயும்னா ஐந்து மடங்கு அதிக அதிகமாக பாயும் ஒளியானது வந்து லைட்டு காற்றில் வந்து பரவும் திசை வைத்த விட நீரில் வந்து ஐந்து மடங்கு அதிகமாக பாயும் அடுத்தது ஒன்பது கொஸ்டின் ஒளியானது காற்றில் பரவும் திசை வேகத்தை விட இரும்பில் வந்து டேஷ் மடங்கு அதிகமாக பாயும்னா இருபது அதாவது ஒளியானது வந்து காற்றில் பரவும் திசை வைத்து விட இரும்பில் வந்து இருபது மடங்கு அதிகமாக பாயும் நீரில் வந்து அஞ்சு மடங்கு அதிகமாக பாயும் அடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் சோனார் என்ற சொல்லின் விளக்கம் என்னென்னா சவுண்டு நேவிகேஷன் அண்டு ரேஞ்சிங் அடுத்தது நாயின் செவியுடன் நெடுக்கம் எவ்வளோனா நாற்பது எட்ஸ் முதல் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் எட்ஸ் நாயின் செவியுடன் எடுக்கம் நாற்பது எட்ஸ் முதல் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் எட்ஸ் அடுத்து பன்னிரெண்டாவது கொஸ்டின் நீரில் ஒளியின் திசை வேகம் அதாவது சவுண்டோட திசை வேகம் எவ்வளோனா ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது மீட்டர் பர் வினாடி நீரில் வந்து ஒளியின் திசை வேகம் எவ்வளோனா ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது மீட்டர் பர் வினாடி பதிமூணாவது கொஸ்டின் மட மனித உடலின் உள்ளுறுப்புகளை காட்சிப்படுத்த உதவுவது எதுனா மீ ஒளி மனித உடல் உடலின் வந்து உள்ளுறுப்புகளை காட்சிப்படுத்த உதவுவது எதுனா மீ ஒளி பதினாலாவது கொஸ்டின் ஊடக துகள்கள் அலைப்பெறும் திசைக்கு செங்குத்தாக அதிர்வு மலைகள் குறுக்கலைகள் ஊடக துகள்கள் அலைப்பெறும் திசைக்கு வந்து செங்குத்தாக அதிர்வுனா அது வந்து குறுக்கலை இதே அலைப்பெறும் திசைக்கு வந்து இணையான திசையில் அதிர்வுனா அது நெட்டலை பதினைந்தாவது கொஸ்டின் பசுவின் செவியுணர் நெடுக்கம் எவ்வளோனா பதினா பதினாறு எட்ஸ் முதல் நாற்பதாயிரம் எட்ஸ் பசுவின் செவியுணர் நெடுக்கம் எவ்வளோனா பதினாறு எட்ஸ் டு நாற்பதாயிரம் எட்ஸ் அடுத்தது நமது நாட்டில் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு அது பார்க்கலாம் பதினாறாவது கொஸ்டினில் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே இருக்குன்னா பார்க் மும்பை மகாராஷ்டிரா இருக்குது பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே இருக்குன்னா மும்பை மகாராஷ்டிரா பதினேழாவது கொஸ்டின் மத்திய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிலையம் சிபிஆர்ஐ எங்கே இருக்குன்னா ரூர்கி உத்தரகண்ட் மத்திய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிலையம் எங்கே இருக்குன்னா ரூர்கி உத்தரகண்ட் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் மத்திய பேருந்து மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி நிலையம் நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்னா சிடிஆர்ஐஐ லக்னோ உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்னா சிடிஆர்ஐஇ லக்னோ உத்தரப்பிரதேசம் பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் மத்திய மருந்துகள் ஆராய்ச்சி கூடம் எங்கே இருக்குன்னா சிடிஎல் கொல்கத்தா மேற்கு வங்கம் மத்திய மருந்துகள் ஆய்வு கூடம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா சிடிஎல் கொல்கத்தா மேற்கு வங்கம் இருபதாவது கொஸ்டின் மத்திய மின் வேதியியல் ஆராய்ச்சி கூடம் எங்கே இருக்குன்னா காரைக்குடி தமிழ்நாடு அதாவது சிஇசிஆர்ஐ மத்திய மின் வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சிஇசிஆர்ஐ எங்கே இருக்குன்னா காரைக்குடி தமிழ்நாடு அடுத்தது இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மத்திய உணவு தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சிஎஃப்டிஆர்ஐ எங்கே இருக்குன்னா மைசூர் கர்நாடகா மத்திய உணவு தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வந்து சிஎஃப்டிஆர்ஐ எங்கே இருக்குன்னா மைசூர் கர்நாடகா இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் மத்திய எரிபொருள் ஆராய்ச்சி அதாவது ஆய்வு நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்னா சிஎஃப்ஆர்ஐ தான்பாத் ஜார்க்கண்ட் மத்திய எரிபொருள் ஆய்வு நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்னா சிஎஃப்ஆர்ஐ தான்பாத் ஜார்க்கண்ட் அடுத்தது இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் மத்திய சுரங்க ஆராய்ச்சி நிறுவ நிலை எங்கே இருக்குன்னா சிஎம்ஆர்எஸ் தான்பாத் ஜார்க்கண்ட் மத்திய சுரங்க ஆராய்ச்சி நிலையம் எங்கே இருக்குன்னா தான்பாத் ஜார்க்கண்ட் மத்திய
அதாவது இந்திய புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே இருக்குன்னா ஐசிஆர்சி மும்பை மகாராஷ்டிரா இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இந்திய உயர்கல்வி நிறுவனம் வந்து ஐஐஏஎஸ் எங்கே இருக்குன்னா சிம்லா இமாச்சல் பிரதேசம் இந்திய உயர்கல்வி நிறுவனம் ஐஏஏஎஸ் எங்கே இருக்குன்னா சிம்லா இமாச்சல் பிரதேசம் அடுத்து இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் வந்து இஸ்ரோ எங்கே இருக்குன்னா பெங்களூர் கர்நாடகா இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் இஸ்ரோ வந்து எங்கே இருக்குன்னா பெங்களூர் கர்நாடகா இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் தேசிய தாவரவியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் என்பிஆர்ஐ எங்கே இருக்குன்னா லக்னோ உத்தரப்பிரதேசம் தேசிய தாவரவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்னா என்பிஆர்ஐ லக்னோ உத்தரப்பிரதேசம் அடுத்து இருபத்தொம்போதாவது கொஸ்டின் தேசிய பால் ஆராய்ச்சி மையம் என்டிஆர்ஐ வந்து எங்கே இருக்குன்னா கர்னல் ஹரியானா தேசிய பால் ஆராய்ச்சி மையம் என்டிஆர்ஐ வந்து எங்கே இருக்குன்னா கர்னல் ஹரியானா முப்பதாவது கொஸ்டின் தேசிய ரசாயன ஆய்வகம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா என்சிஎல் பூனே மகாராஷ்டிரா தேசிய ரசாயன ஆய்வகம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா என்சிஎல் வந்து பூனே மகாராஷ்டிரா முப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் தேசிய புவியியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் வந்து என்ஜிஆர்ஐ எங்கே இருக்குன்னா ஹைதராபாத் ஆந்திர பிரதேசம் தேசிய புவியியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் என்ஜிஆர்ஐ எங்கே இருக்குன்னா ஹைதராபாத் ஆந்திர பிரதேசம் முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் தேசிய சுகாதார நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்னா என்ஐ ஓஹெச் அகமதாபாத் குஜராத் தேசிய சுகாதார நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்னா என்ஐ ஓஹெச் அகமதாபாத் குஜராத் முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் தேசிய உடல் ஆய்வுக்கூடம் எங்கே இருக்குன்னா என்பிஎல் புதுடெல்லி டெல்லியில் அடுத்தது தேசிய உடல் ஆய்வுக்கூடம் எங்கே இருக்குன்னா என்பிஎல் புதுடெல்லியில் முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் தேசிய காசநோய் அமைப்பு என்டிஐ எங்கே இருக்குன்னா பெங்களூர் கர்நாடகா தேசிய காசநோய் அமைப்பு எங்கே இருக்குன்னா பெங்களூர் கர்நாடகா முப்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் தேசிய ஜவுளி ஆராய்ச்சி கழகம் எங்கே இருக்குன்னா கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு தே தென்னிந்திய ஜவுளி ஆ ஆய்வுக் கழகம் எங்கே இருக்குன்னா கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு முப்பத்தாறு கொஸ்டின் கட்டுமான பொறியியல் ஆய்வு மையம் ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே இருக்குன்னா எஸ்சிஆர்சி ரூர்கி உத்தராஞ்சல் மற்றும் சென்னை தமிழ்நாடு கட்டுமான பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே இருக்குன்னா எஸ்சிஆர்சி ரூர்கி உத்தராஞ்சல் மற்றும் சென்னை இந்த கொஸ்டின் வந்து திரும்ப ஒன்றாவது டைம் வந்து பார்க்கலாம் முக்கியமானது குழப்புறது வந்து பார்க்கலாம் பூனை செ இது மனித செவி நடக்கம் இருபது எட்ஸ் டு இருபதாயிரம் எட்ஸ் பூனையோட செவி நடக்கம் நூறு எட்ஸ் டு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் எட்ஸ் டால்பின் செவி நடக்கம் எழுபது எட்ஸ் டு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தாயிரம் எட்ஸ் நாயின் செவி நடக்கம் நாற்பது எட்ஸ் டு நாற்பத்தி ஆறாயிரம் எட்ஸ் அடுத்து பசுவின் செவி நடக்கம் பதினாறு எட்ஸ் டு நாற்பதாயிரம் எட்ஸ் இது பார்க் வந்து எங்கே இருக்குன்னா மும்பை மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது சிபிஆர்ஐ எங்கே இருக்குன்னா ரூர்கி உத்தரகாண்டு சிடிஆர்ஐ எங்கே இருக்குன்னா லக்னோ உத்தரப்பிரதேசம் சிடிஎல் எங்கே இருக்குன்னா கொல்கத்தா மேற்கு வங்கம் சிசிஆர்ஐ எங்கே இருக்குன்னா காரைக்குடி தமிழ்நாடு மத்திய உணவு தொழில் ஆராய்ச்சி நிலையம் சிஎஃப்டிஆர்ஐ மைசூர் கர்நாடகா மத்திய எரிபொருள் ஆய்வு நிலையம் சிஎஃப்ஆர்ஐ தான்பாத் ஜார்க்கண்ட் அடுத்து மத்திய சுரங்க ஆராய்ச்சி நிலையம் சிஎம் அரசு தான்பாத் ஜார்க்கண்ட் வன ஆராய்ச்சி நிலையம் எஃப்ஆர்ஐ வந்து டெக்ராடோன் அது டேராடூன் உத்தரகாண்ட் மத்திய புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி நிலையம் ஐசிஆர்சி மும்பை மகாராஷ்டிரா இந்திய உயர்கல்வி நிறுவனம் ஐஏஎஸ் சிம்லா இமாச்சல பிரதேஷ் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் இஸ்ரோ பெங்களூர் கர்நாடகா தேசிய தாவரவியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் என்பிஆர்ஐ லக்னோ உத்தரப்பிரதேசம் தேசிய பால் ஆராய்ச்சி நிலையம் வந்து என்டிஆர்ஐ கர்னல் ஹரியானா தேசிய ரசாயன ஆய்வகம் என்சிஎல் புனே மகாராஷ்டிரா தேசிய புவியியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் என்ஜிஆர்ஐ ஹைதராபாத் ஆந்திர பிரதேசம் தேசிய சுகாதார நிறுவனம் என்ஐஓஹெச் அகமதாபாத் குஜராத் தேசிய உடல் ஆய்வுக்கூடம் என்பிஎல் டெல்லி தேசிய காசநோய் அமைப்பு என்டிஐ பெங்களூர் கர்நாடகா தென்னிந்திய ஜவுளி ஆய்வுக் கழகம் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு கட்டுமான பொறியியல் ஆராய்ச்சி மையம் எஸ்சிஆர்சி ரூர்கி உத்தராஞ்சல் மற்றும் சென்னை தமிழ்நாடு நன்றி